नमस्कार सभी को स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री में आज हम पढ़ने हमने केमिस्ट्री ऑफ लेंथेनाइड एलिमेंट चैप्टर शुरू कर रखा है आज हम पढ़ेंगे उसकी अदर जनरल प्रॉपर्टीज की मैंने मेरी प्रीवियस वीडियो में आपसे फाइव प्रॉपर्टीज केमिस्ट्री ऑफ लेंथेनाइड एलिमेंट में डिस्कस की थी आयोनाइजेशन एनर्जी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डेंसिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज ऑक्सीडेशन स्टेट आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी दो मोर प्रॉपर्टीज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड कलर एंड स्पेक्ट्रा ऑफ लेंथेनाइड आय बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तीन से चार क्वेश्चन आरपीएससी तीन से चार क्वेश्चन केवीएस पीजीटी केमिस्ट्री एंड सात से आठ क्वेश्चन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में आते हैं सीएसआईआर नेट गेट इनकी भी जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक चीज मैं बहुत शॉर्ट वे में एंड समझाते हुए डिस्कस कर रही हूँ तो प्लीज अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा मेरे चैनल को चलिए ज्यादा टाइम में लेते हुए शुरुआत करते हैं हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में लेंथेनाइट एलिमेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपको तो हर हाल में दो से तीन क्वेश्चन देखने को मिलेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में हमें क्या पढ़ना है कि सभी जो लेंथेनाइड आय होते हैं ये पैरा मैग्नेटिक होते हैं पैरा मैग्नेटिक मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होते हैं ठीक है मतलब कि अनुचुंबकीय होते हैं मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करते हैं एक्सेप्ट लेंथेनम ल्यूटिशियम सीरियम एंड इटरबियम प्लस टू क्योंकि लेंथेनम ल्यूटेशियम सीरियम प्लस फोर इटरबियम प्लस टू ये डाया मैग्नेटिक होते हैं मतलब कि प्रति चुंबकीय होते हैं मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करते हैं ऐसा क्यों होता है क्योंकि लेंथेनम ल्यूटेशियम सीरियम इटरबियम लेंथेनम जो है वो एफ जीरो है ल्यूटेशियम प्लस थ्री क्या है एफ फोर्टीन है सीरियम प्लस फोर क्या है एफ जीरो एंड इटरबियम प्लस टू क्या है एफ फोर्टीन तो एफ जीरो और एफ फोर्टी मतलब कि कोई भी पे सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए ये लेंथेनम प्लस थ्री ल्यूटिशियम प्लस थ्री सीरियम प्लस फोर इटरबियम प्लस टू जो है वो डायमैग्नेटिक होते हैं आप इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन भी देख सकते हैं लेंथेनम प्लस थ्री एल जीरो सीरियम प्लस फोर सीरियम के ये दो तीन और ये चार इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जीनोम कॉन्फिग्रेशन आ जाएगा इसलिए सीरियम प्लस फोर डायमैग्नेटिक उसके अलावा आपके है लास्ट में ल्यूटिशियम प्लस टू प्लस थ्री दो और एक तीन निकलते निकलते ही एफ फोर्टीन आ जाएगा एंड इटरबियम प्लस टू जो है वो दो इलेक्ट्रॉन निकलते ही एफ फोर्टीन आ जाएगा तो लेंथेनम प्लस थ्री सीरियम प्लस फोर इटरबियम प्लस टू एंड ल्यूटिशियम प्लस थ्री ये डाया मैग्नेटिक होते हैं बाकी सभी पैरा मैग्नेटिक होते हैं क्योंकि बाकियों में अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है जो इसका मैग्नेटिक मोमेंट होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्यू टू बोथ स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी होता है एंड ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट बेसिकली मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है जो मैग्नेटिज्म होता है उसको मापने की जो यूनिट होती है उसको हम मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं म्यू से हम डिनोट करते हैं बोर्ड मैग्नेटॉन इसकी यूनिट होती है तो जो ये म्यू होता है इसका जो होता है एस के कारण भी होता है और एल के कारण भी होता है एस होता है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट एल होता है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कब होता है ड्यू टू स्पिन अराउंड द एक्सिस स्पिन अपनी एक्सिस पे जब स्पिन करता है इलेक्ट्रॉन तो उसके कारण जो मोमेंट मैग्नेटिक मोमेंट अराइज होता है उसे स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं एल किसे कहते हैं ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट कब अराइज होता है जब इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवोल्व करता है तो जो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट अराइज होता है वो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट होता है इन डी ब्लॉक एलिमेंट डी ब्लॉक में क्या होता है कि जो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होता है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो जीरो होता है क्योंकि नेग्लेक्ट कर दिया जाता है क्यों नेग्लेक्ट हो जाता है क्योंकि जो ऑर्बिटल मोशन होती है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है क्या होता है कि ये डी ब्लॉक एलिमेंट में क्या होता है जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो परफेक्टली शील्डेड नहीं होते वो क्या होते हैं इतने शील्डेड नहीं होने के कारण जो उनकी ऑर्बिटल मोशन होती है वो लिगेंड के क्रिस्टल फील्ड के कारण लिगेंड फील्ड के कारण उनकी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन जो होता है ऐसे ही लिगेंड आ गया तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऑर्बिटल मोशन कर नहीं पाता इसलिए ऑर्बिटल मोशन पॉइंट होने के कारण डी ब्लॉक में ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होता है जबकि एफ ब्लॉक में ऑर्बिटल एफ ब्लॉक में ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो अच्छे से शील्डेड होते हैं अच्छे से शील्डेड होने के कारण मतलब अंदर की तरफ होते हैं बाहर आउटर एस एम पी ब्लॉक होने के कारण एफ ब्लॉक अंदर शील्डेड होते हैं शील्डेड होने के कारण क्या होता है इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के चारों ओर रिवोल्व कर लेता है इसका इनका परफेक्टली ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट होता है तो ये हमने एक चीज पढ़ी कि जो एल जो एफ ब्लॉक तत्व होते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनमें क्या होता है कि म्यू uh, जो होता है वो म्यू एस स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी होता है
इक्वल्स टू इस फॉर्मूले से निकाला जाता है फोर एस इंटू एस प्लस वन प्लस वन प्लस एल इंटू एल प्लस वन एल इंटू एल प्लस वन का अंडर रूट तो म्यू इक्वल्स टू होता है फोर एस इंटू एस प्लस वन प्लस एल इंटू एल प्लस वन म्यू बोर मैग्नेटोन कहते हैं और म्यू हमेशा मैग्नेटिक मोमेंट इस फॉर्मूले से निकाला जाता है जहां पे एस क्या होता है हमारा स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट स्पिन मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर सॉरी स्पिन एस होता है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर और कैपिटल एल होता है हमारा ऑर्बिटल क्वांटम नंबर तो जो ये एस होता है वो हम एस वन प्लस एस टू करके निकालते हैं और जो एल होता है वो एल वन प्लस एल टू करके करते हैं बट ये फॉर्मूला स्ट्रिक्टली सिर्फ एफ जीरो एफ सेवन और एफ फोर्टीन एलिमेंट के लिए ही अप्लाई होता है एफ जीरो और एफ फोर्टीन तो हमारा डाया मैग्नेटिक होता है उनका तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ जाता है म्यू बराबर जीरो तो स्ट्रिक्टली सिर्फ एफ सेवन के लिए ही ये फॉर्मूला अप्लाई होता है तो ये फॉर्मूला किसके लिए अप्लाई होता है एफ सेवन के लिए और जो एफ सेवन एलिमेंट होते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको दे दे एफ सेवन गैडोलिनियम प्लस गैडोलिनियम प्लस तो हम निकालते हैं गैडोलिनियम प्लस थ्री एडोलिनियम प्लस थ्री का अगर आप मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे तो देखिए फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछ ले गैडोलिनियम न्यू के न्यू निकालिए उसका मैग्नेटिक मोमेंट तो आप कैसे निकालेंगे न्यू बराबर फोर एस इंटू एस प्लस वन प्लस एल इंटू एल प्लस वन का अंडर रूट अब आपको पता है गैडोलिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन क्या होता है एक्स की गैडोलिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन होता है एक्स ई फोर एफ सेवन फाइव डी वन सिक्स एस टू गैडोलिनियम प्लस थ्री का क्या हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन एक्स ई फोर एफ सेवन अब फोर एफ सेवन के लिए हम अगर यदि कैपिटल एस एल एल निकाले एक दो तीन चार पांच एक दो तीन चार पांच एफ में होते हैं सेवन ऑर्बिटर एफ सेवन मतलब वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ये हो गया एफ सेवन तो कैपिटल एस क्या होता है एस वन प्लस एस टू तो सेवन हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ तो ये हो गया सेवन इंटू हाफ इक्व टू सेवन बाई टू नेक्स्ट कैपिटल एल क्या होता है एल वन प्लस एल टू से लेके एल जितने भी है तो यहाँ पे ये क्या होता है प्लस थ्री प्लस टू प्लस वन जीरो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री तो प्लस थ्री प्लस टू प्लस वन जीरो माइनस सब कैंसिल आउट हो गया तो एल बराबर हो गया जीरो तो म्यू इक्वल टू क्या आ गया आपका फोर इंटू एस है हमारा सेवन बाई टू इंटू सेवन बाई टू प्लस वन प्लस जीरो का अंडर रूट तो म्यू इक्वल टू आ गया सेवन पॉइंट एट नाइन तो एक तरीके से मैं आपको ये कहना चाहती थी कि हम एफ सेवन में भी एल जीरो हो जाता है तो जो म्यू होता है वो एफ सेवन के लिए भी कौन कन्वर्ट हो जाता है फोर एस इंटू एस प्लस वन दैट इज इक्वलेंट टू न्यू इक्व टू एन इंटू एन प्लस टू जो कि डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए होता है ठीक है मैंने पर ये फॉर्मूला आपको याद करने के लिए इसलिए बताया है क्योंकि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया था एक बार कि किस फॉर्मूले से मैग्नेटिक मोमेंट निकाला जाता है तो उसमें आपको फोर एस इंटू एस प्लस वन प्लस एल इंटू एल प्लस वन को टिक करना है ना कि एन इंटू एन प्लस टू हालांकि एक ही बात है ये फॉर्मूला और ये दोनों इक्वल फॉर्मूले है क्योंकि एल तो जीरो हो जाता है और ये सिर्फ एफ के लिए ही लागू होता है एफ जीरो के लिए तो ऑलरेडी जीगर तो क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ पहले भी म्यू एन यहाँ का होता है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन तो आपको सिंपली जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है उसके आगे पॉइंट एट फाइव या एट नाइन लिख दो आपका आंसर आ जाएगा तो वैसे ही ये फॉर्मूला एफ सेवन के लिए लागू हो जाता है लेकिन हमें ये ही फॉर्मूला याद रखना है अगर आपको कभी भी पूछा जाए तो फोर एस इंटू एस प्लस वन प्लस एल इंटू एल प्लस वन एक्सेप्ट एफ सेवन एफ जीरो और एफ फोर्टीन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके लिए जो फॉर्मूला यूज होता है वो होता है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यू बराबर जी इंटू 
j into j plus 1 mu बराबर g into g under root j into j plus 1 तो आपको ये formula ध्यान में रखना है this is very very important ये formula बाकी सभी ions के लिए use होता है क्या है mu बराबर g j into j plus 1 का under root यहाँ पर g जो होता है वो lande splitting factor होता है g क्या होता है हमारा lande splitting SPLI Lande Splitting Factor और इसको हम कैसे निकालते हैं G को तो G जो होता है that is equal to 1 plus J into J plus 1 plus L into L plus 1 minus S into S plus 1 over 2J into J plus 1 that is the G अब L मैं पहले ही बता चुकी हूँ L क्या होता है हमारा ऑर्बिटल क्वांटम नंबर S क्या होता है स्पिन क्वांटम नंबर और L और S हम निकालते कैसे हैं ऑर्बिटल डायग्राम से बना के अब जैसे और जो J होता है that is क्या होता है this is the total quantum number J is the total quantum number ऑर्बिटल प्लस स्पिन क्वांटम नंबर तो J is the total quantum number अब हम J को किस तरीके से find out करते हैं J बराबर L minus S and J बराबर L plus S L minus S कब होता है when the orbital is less than half filled तो minus से याद रख सकते हैं जब orbital आधे से कम भरा हो when the orbital F orbital is less than less than half filled आधे से कम भरा हो तो माइनस करना है और आधे से ज्यादा भरा हो तो प्लस करना है एंड एल प्लस कब कहते हैं व्हेन द ऑर्बिटल इज मोर देन हाफ फील्ड तो जब आधे से ज्यादा भरा हो तो आपको प्लस करना है और जब आधे से कम भरा हो तो आपको माइनस करना है तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी इस फॉर्मूले से वन जे बराबर एल माइनस एल एस एंड वन जे बराबर एल प्लस एस तो हमें जो म्यू निकालना होता है एफ सेवन को छोड़ के और एफ सेवन का मैग्नेटिक मोमेंट एक ही होता है सेवन पॉइंट एट नाइन डेट इस ओनली फॉर यूरोपियम प्लस टू एंड गैडोलिनियम प्लस थ्री इसके अलावा लैंथिनम एंड ल्यूटेशियम आयन के लिए जीरो एंड फिर नेक्स्ट कौन से बचते हैं ये चार आयन हमने देख लिए अब नेक्स्ट जितने भी आयन हैं उनके लिए आपको फॉर्मूला यूज करना है सभी आयन्स के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना है सभी आयन्स के लिए म्यू बराबर जी जे इनटू जे प्लस वन क्योंकि इसमें क्या होता है जी क्या होता है टोटल क्वांटम नंबर तो जो एल और एस होते हैं वो आपस में एल इन ट्वेल्थ प्लस वन प्लस एस इन ट्वेल्थ प्लस वन तो जो एल और एस होते हैं वो आपस में क्या करते हैं इंट्रैक्शन करते हैं तो उनकी जी की वैल्यू उसपे डिपेंड करती है तो अब हम एक एग्जांपल करते हैं कि कैसे मैग्नेटिक मोमेंट ठीक है तो आप मैग्नेटिक मोमेंट अब कैसे निकालेंगे dy वाई प्लस थ्री आयन के लिए बराबर dy वाई प्लस तो डाइस्प्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 4f9 6s0 4f9 6s0 ठीक है अब आप 4f9 6s0 होने के कारण डाइस्प्रोमियम में कितने वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड ये एट सेवन तो एफ नाइन मतलब कि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड देन एट एंड नाइन अब ये होता है प्लस थ्री प्लस टू ये कैपिटल स्मॉल एल वैल्यू प्लस वन जीरो एम एल वैल्यू जो होती है माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे हमारा कैपिटल एस कैपिटल एस क्या होता है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव तो यानी कि कैपिटल एस आ गया फाइव फाइव टू कैपिटल एल कैसे निकालेंगे एल वन प्लस एल टू तो ये प्लस थ्री के कितने हैं थ्री इंटू ये हो गया एल वन प्लस एल टू तो तीन दो नी छह सिक्स प्लस दो दो नी चार प्लस वन सिक्स प्लस फोर प्लस वन प्लस जीरो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री तो कि ये सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो छह चार दस और एक ग्यारह ग्यारह में से छह गए कितना आ गया आपका पांच तो कैपिटल एल आ गया फाइव अब हम निकालेंगे आपको समझ में आ गया होगा कि एल और एस कैसे निकालते हैं अब हम निकालेंगे हमारे 
और एफ ऑर्बिटल है वो मोर देन सात से ज्यादा फील्ड है नो इलेक्ट्रॉन है तो एफ जे क्या हो गया हमारा एल प्लस एस तो एल प्लस एस मतलब कि फाइव प्लस फाइव बाई टू यानी कि आपका आ गया सेवन पॉइंट फाइव अब हम निकालेंगे म्यू एस प्लस एल म्यू एस प्लस एल दैट इज फॉर्मूला क्या है जी जे इंटू जे प्लस वन का अंडर रूट ठीक है और जे की वैल्यू सॉरी जी की वैल्यू कैसे आती है और हमारी g की वैल्यू कैसे आती है हमारे g बराबर क्या होता है वन प्लस j इंटू जे प्लस वन मैंने अभी ऊपर बताया था j इंटू जे प्लस वन प्लस एल इंटू एल प्लस वन माइनस एस इंटू एस प्लस वन ओवर टू जे इंटू जे प्लस वन तो ये j प्लस वन अब हम g के वैल्यू पुट करेंगे तो वन प्लस जे की वैल्यू होगी सेवन पॉइंट फाइव इंटू सेवन पॉइंट फाइव प्लस वन प्लस एल की वैल्यू है हमारी फाइव इंटू फाइव प्लस वन माइनस एस की वैल्यू है फाइव बाई टू इंटू फाइव बाई टू प्लस वन ओवर टू जे इंटू जे प्लस वन ये वन अलग से है ओवर टू इंटू सेवन पॉइंट फाइव प्लस सेवन पॉइंट फाइव प्लस वन तो g की वैल्यू हमारे क्या आ गई जब आप इसको सोल्व करोगे तो g की वैल्यू आ जाएगी आपके वन पॉइंट थ्री थ्री अब आप देखोगे जब आप इसको सोल्व करोगे तो g आ जाएगा वन पॉइंट थ्री थ्री तो म्यू एस प्लस एल क्या आ गया आपका ये वन पॉइंट थ्री थ्री आप यहाँ पुट करोगे g की वैल्यू है सेवन पॉइंट फाइव तो वन पॉइंट थ्री थ्री का अंडर रूट सेवन पॉइंट फाइव इंटू सेवन पॉइंट फाइव प्लस वन मतलब कि एट पॉइंट फाइव का अंडर रूट तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारा टेन पॉइंट सिक्स टू बोर मैग्नेट है अगर हम ओनली नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन से निकालते तो हमारा आंसर क्या आता क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पांच अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो फाइव पॉइंट एट फाइव अगर हम फोर एस इंटू एस प्लस वन यूज करते लेकिन एक्चुअल में आंसर क्या आता टेन पॉइंट सिक्स टू बोर मैग्नेटोन तो इस तरीके से ये क्यों आता है ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकाल जाते आपको ये क्वेश्चन आते हैं पीजीटी लेवल के क्वेश्चन जो आते हैं एक तो फॉर्मूला याद रखना है म्यू बराबर जी जे इंटू जे प्लस वन एक जी की वैल्यू कैसे निकालते हैं लैंडस मेटेरियल जे की वैल्यू कैसे निकालते हैं एंड लेस देन हाफ फील्ड होता है तो माइनस होता है मोर देन हाफ फील्ड ग्रेटर प्लस होता है तो इस तरीके से न्यू मैग्नेटिक मोमेंट निकाला जाता है एक और क्वेश्चन मैग्नेटिक मोमेंट से आता है वो क्या क्वेश्चन है मैग्नेटिक मोमेंट से कि जो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो किन तीन आयन का होता है वो आपको याद है कई बार पूछा जाता है हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑल द लेंथ लाइन तो जो हाइएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट होता है हाइएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो इन तीन टाइप तीन आयन का होता है डाई तब हो मतलब कि डाइस्ट्रोमियम डी वाई प्लस थ्री टी बी प्लस थ्री एंड एच ओ प्लस थ्री कई बार पूछा जाता है कि हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट किसका होता है इन तीन का होता है और क्यों हाईएस्ट होता है इन तीन का ड्यू टू ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन के कारण इन तीन का मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज्यादा हाइएस्ट होता है तो आई होप आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी तो बेसिकली हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा कि एफ जीरो एफ फोर्टीन जो होते हैं उनका जीरो मैग्नेटिक मोमेंट दे आर डाया मैग्नेटिक इसके अलावा सभी पैरा मैग्नेटिक होते हैं एंड पैरा मैग्नेटिक में यूरोपियम प्लस टू एंड इटर सॉरी यूरोपियम क्या मतलब गैडोलिनियम प्लस थ्री एंड यूरोपियम प्लस टू का एफ सेवन का होता है सेवन पॉइंट एट नाइन बाकी सब का हम निकालते हैं म्यू बराबर जी जे इंटू जे प्लस वन से जी कैसे निकालते हैं लैंडस पिटिंग फैक्टर वन प्लस जे इंटू जे प्लस वन माइनस एल इंटू एल प्लस वन प्लस एस इंटू एस प्लस वन और टू जे इंटू जे प्लस वन करके एंड जे एल माइनस एस कब होता है जब लेस देन हाफ फील्ड हो और एल प्लस कब होता है जब मोर देन हाफ फील्ड हो तो इस तरीके से आपको फिर जे निकालना होता है और फिर मैग्नेटिक मोमेंट निकालना होता है अब मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी कलर एंड स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज के बारे में क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी अगर इस वीडियो में पढ़ाऊंगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कलर एंड स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ाऊंगी तब तक मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत